தமிழ் குரல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்று முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி திரு அரிபரந்தாமன் அவர்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் கொலிஜியம் சொல்றீங்க இல்லையா கொலிஜியம் சொல்லும்போது மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ஜிஜு தொடர்ந்து வந்துட்டு இந்த கொலிஜியம் முறைய தப்பு இந்த கொலிஜியத்தை ஒழிக்கணும்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அதை பேசிட்டு வர்றாரு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாஜக அந்த கொலிஜியத்தில் மாற்றி ஒரு சட்ட முயற்சி எல்லாம் செஞ்சு திரும்ப தோக்கடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ அந்த கொலிஜியத்துக்கும் மத்திய ஒன்றிய அரசுக்கும் என்ன பிரச்சனை அதுங்க இப்போது கொலிஜியம்ன்றதில் வந்து ஒன்றிய அரசு சுத்தமாக ஒன்றிய அரசோ மாநில அரசோ சுத்தமாக த புறந்தள்ளப்படுதுன்னு அர்த்த பொருள் இல்லை அதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போயே சொல்கிறேன் இப்போ போடுற அஞ்சு பேர்லேயே குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு பேர் நேரடியாக பொலிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் மீதி பேர் மறைமுகமாக பொலிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் தெரியாது இந்த ரெண்டு பேர் விக்டோரியா கௌரி பிஜேபி நீலகண்டன் திமுக எனவே இந்த இந்த கொலேஜியத்திலேயே இது வந்து இன்டகிரேட்டட் கன்சல்டேட்டிவ் ப்ராசஸில் நடக்கிற அப்பாயின்மெண்ட்டுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க இதில் மாநில அரசும் மாநில அரசும் மாநில அரசு சொல்கிறதையும் அவங்க சொல்கிற பெயர்களும் கொலிஞ்சு ஏற்றுக்கும் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படி தான் நீலகண்டன் வரும் அந்த மாதிரி அவங்க மாநில அரசு சொல்லலாம் நாங்கள் அதை வந்து சொல்கிறது தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி ஒன்றிய அரசும் ஒரு பேரை பரிந்துரைக்கும் அது அது அதெல்லாம் கிடையாது அது அப்படி சொல்லும்போது அவைகளை வந்து அதை அவைகளை வந்து ஹைகோர்ட்டோட கலீஜியம் இருக்கு பாருங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸும் மற்ற ரெண்டு சீனியர் ஜட்ஜஸ் அவங்க தான் கொலீஜியம் அவங்க அவங்க சொல்கிற பரிந்துரை ஏற்றுக்கணும் அது ஒன்று தான் நிபந்தனை அது வந்து ஒரு மாநில அரசுக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கும் பிடிக்கல நாங்கள் சொல்கிற அளவு போடு மாநில கொலிஜியம் ஒன்றிய கொலிஜியம் மாநில கொலிஜியம் ஹைகோர்ட்டோட கொலிஜியம் ஹைகோர்ட் கொலிஜியம் ஏற்றுக்கு அதை வந்து அவங்க இங்கேருந்தான் முதல்ல போகும் இந்த கொலிஜியத்துடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இவங்களெல்லாம் நாங்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு எங்கே சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு நியமிக்கலாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இவங்கெல்லாம் தகுதியானவர்கள் என்று கருதுகிறோம் இவர்கள் வந்து இந்த ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியலாக நீதி வழங்குவார்கள் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படின்ற பரிந்துரையை அவர்கள் வந்து மாநில அரசுக்கு அனுப்புவார்கள் இதை இல்லை யார் யார் கவர்னருக்கு அனுப்புவார்கள் ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்புவார்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் காலேஜத்துக்கு அனுப்புவாங்க இப்போ அந்த அனுப்பு இல்லை அதை அனுப்பினது ஒன்று மாநில அரசு அதனுடைய கருத்தை சொல்லும் மை அதே மாதிரி கவர்னர் சொல்லுவார் ஒன்றிய அரசு சொல்லும் அவங்களோட ஹைபி ரிப்போர்ட் அடிப்படை எல்லாம் சேர்த்து உச்ச நீதிமன்ற கொலேஜத்துக்கு போகும் அதன் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற கொலேஜியம் இறுதியாக பேரெல்லாம் பரிந்துரைக்கும் அப்படி பரிந்துரைக்கும் போது தான் இவங்க ஏழு பேரை பரிந்துரைக்குது இந்த மூணு இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்ட மூணு பேர் ஏ விக்டோரியா கௌரி பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் என்ற மூணு லாயர் அது இல்லாமல் லக்ஷ்மி நாராயணன் நீலகண்டன் ஜான் சத்தியன் அப்துல் அபீத் ஏழு பேரை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் காலேஜியும் பரிந்துரைக்கிறது ஆனால் அரசு மத்திய அரசு என்ன இதில் சொல்லுதுன்னா அப்துல் அமீது பேரை வந்து வந்து நாங்கள் ஆட்சேபணை பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிற போது முதல்ல ஐபி ரிப்போர்ட்டில் வரும்போது அதை ஏற்றுக்கிட்டு அவங்கள ட்ராப் பண்ணுறேன் ஆறு பேர் தான் சொல் காலேஜ் சொல்லுது போது போகிறப்போ உச்ச நீதி அவங்க கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஜான் சத்தி எனக்கு ஆட்சேபணை சொல்கிறதுக்காக ஒரு நிபந்தனை போடுது நீங்கள் அவங்க நீங்கள் உங்கள் ஆட்சேபணை ஒத்துக்க மாட்டோம் நீங்கள் அவரை அவர் மீதி பெறா நியமிக்கக்கூடாது ஜான் சத்தியை நியமிக்காமல் சொல்கிறாங்க இது அப்துல் அமீது விஷயம் போயிடுது ஏன் அப்துல் அமீது வந்து நியமிக்கப்படலன்ற காரணம் இப்போ நமக்கு தெரியல ஐபிஎல் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியல இப்போ எல்லாம் வந்து வெளிப்படையாக நடக்கணும் கலேஜியம் வந்து வெளிப்படையாக நடக்கலை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக நடக்கலைன்னு குற்றம் சொல்கிற ரிஜ்ஜு இந்த ஜான் சத்தியன் சம்மந்தமாக கொலேஜியம் வெளியிட்ட தகவலை இது சீக்கிரட்டை வெளியிட்டார் உளவுத்துறை சொன்ன தகவலை வெள்ளைட்டதன் மூலமாக உளவுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு ஒரு கதை விட்டார் எனக்கு புரியல அது இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் தான் சொன்னார் சீக்கிரட்டாக பண்ணுறாங்க இவங்க வெளிப்படையாக இல்லைன்ட்டு இப்போ கலிஜி வெளிப்படையாக விட்டோம்னு இப்படி சொல்கிறார் இதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் அப்துல் அமீது கதையை பொறுத்தவரையில் அரசு சொன்னதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க மத்திய அரசு சொன்னதை ஏற்றுக்கிட்டு ட்ராப் பண்ணியாச்சு இது தான் இப்போ இருக்குது இதில் அதனால தான் இப்போ இவங்களே மட்டும் இல்லை இந்த ப்ராசஸ் தான் இதில் என்னென்னா இப்போ ஜான் சத்தியனை அவங்க ஆட்சேபணை பண்ணாலும் இப்போ கொலிஜி வந்து இல்லைங்க நான் அப்துல் அமீத நீங்கள் சொல்கிற ஆட்சேபனை ஏற்றுக்கிறேன் ஜான் சத்தியனை ஏற்றுக்கலன்னு சொன்னால் ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்கிட்டு அவர் அப்பாயின் பண்ணுன்றது இன்றைக்கி இருக்க சட்டங்க அதுதான் இப்போ தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து இருக்கிற சட்டம் அதுதான் கொலிஜியம் சிஸ்டத்தை உறுதிப்படுத்தின சட்டம் அதாவது இறுதி முடிவு சுப்ரீம் அசிம்பாங்க இறுதி முடிவு 
நீதிபதிகள் நீதிபதிகளுக்குள்ளே நியமிச்சுப்பீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே கொடுக்கல் வாங்களா இந்த முறையை நாங்கள் மாற்றணும் மாத்திரத பற்றி என்னதாங்க நீ மாத்திரத பற்றி ஆட்சேபம் என்ன கூட என்ன கூட காலேஜியம் சிஸ்டம் வந்து முழுமையானது முழுமையானது இல்லை இருக்குன்னு நாம் யாருமே சொல்ல இந்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அந்த தொண்ணூத்தொம்போதாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க அதாவது இது இருக்கக்கூடிய கலியத்துக்கு பதிலாக ஒரு ஆறு பேர் கொண்ட ஒரு கமிஷன் ஒரு குழு உயர்நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை வந்து நியமிக்கும் அவங்களுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பரிசீலி கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க அதில் மூணு பேர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை நீதிபதி ரெண்டு நீதிபதிகள் நாலு வந்து லா மினிஸ்டர் ரெண்டு பேர் எமினன்ட் பர்சன் தாங்க ரெண்டு பேர் எமினன்ட் பர்சன்னா பிரதமர் மற்றும் பிரதமர் இல்லை நீங்கள் இருக்கலாம் ஐயா வேற யாரும் ஒன்றாலும் இருக்கலாம் ஐயா நம்ம அண்ணாமலை ஐயாவும் இருக்கலாம் நம்ம பேச்சுக்காக சொல்றேன் அதுக்காக சொல்ல இல்ல வேற இங்க வேற யார் வேணாலும் இருக்கலான்றதுக்காக சொல்ல வரேன் லா படிச்சவங்களா லா படிச்சவங்களா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த தொழில அவங்க படிச்சு இருக்கவங்களா அவசியம் இல்லை ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசராக இருக்கலாம் ஐபிஎஸ் ஆபிசராக இருக்கலாம் ஒரு பேராசிரியராக இருக்கலாம் இப்படியானா இருக்கலாம் இது அதனால இதில் வந்து இப்படி ஒரு அந்த இது அந்த ரெண்டு பேர் எனி எனி டூ பர்சன்ஸ் வந்து வீட்டோ அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க அதனால இந்த மூணு அதனால தான் அதை ஆட்சியோ அதிகாரம் அவங்களுக்கு ரெனி டூ அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனி டூ வீட்டோ அப்போ அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இப்போ மூணு பேர் சொல்றத ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஜுடிஷியரி சொல்றத அதனால தான் இந்த கலீஜியம் சிஸ்டத்தும் பேரில் நைன்டி த்ரீலேருந்து வந்த கலீஜியம் சிஸ்டத்தை யார் இதை எதிர்த்து தாங்க பாருங்க அவங்க தான் என்ஜேஐசியை வந்து ரத்து பண்ணணும்னு வாதாடினாங்க வாதாடிய வக்கீல்கள் கலீஜியம் சிஸ்டத்தை ஏற்றுக்கிட்டவங்க இல்லை அவங்க சொன்னாங்க காலேஜியம் சிஸ்டத்தை விட இது மோசமானது ஆமாம் அதை விட அபிவிருத்தி பண்ணி நேட்டோ சிஸ்டம் அதை அதை விட அதை விட அபிவிருத்தி பண்ணி கொண்டு வரணும்னா நீ வந்து அதை விட மோசமாக கொண்டு வரையே அப்படின்றது தான் இப்போ இன்னொரு சின்ன தகவல் மட்டும் இதில் உங்களுக்கு இந்த சொல்லிடுறாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் பொறுத்த வரையில் பொறுத்த வரையில் இந்த ஒன்றிய அரசு இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட் பாருங்க அதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ன்றது ஜுடிஷியரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர்ன்றவங்க லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்றதுல இப்போ லெஜிஸ்லேச்சர்னால் மாநிலத்துக்கு வந்து மாநில சட்டசபை குறிக்கும் இங்கே அங்கே வந்து மத்தியில் வந்து பா லோ லோக்சபா ராஜ்யசபா குறிக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட் இப்போ மோடி கவர்மெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி மோகன் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் அதுதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இன்றைக்கி பல கண்ணா மன்னர் அதிகாரத்தை தருதுங்க இந்த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு அப்படி அதிகாரத்தை தரலை அதுதான் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கண்ணை உடுத்துறது பிரச்சனையே அதுதான் மீதி இடத்துலாம் இந்த ஏரியா மட்டும் கொஞ்சம் ஏரியா இருக்குது அதில் அதில் வந்து ஏற்கனவே அந்த இருந்தது அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு வர அதை அதை அதுக்கான அதை அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பிரிவு வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் இரநூத்தி பதினேழாவது பிரிவு வந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் இந்த ரெண்டு பிரிவுகள்லேயும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்ட்ர யூஸ் பண்ணும் பிரசிடென்ட்றது கேபினட் கேபினட்ன்றது தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட் இந்த அரசாங்கம் இதை இந்த அரசாங்கம் வந்து கன்சல்டேஷனோட பண்ணுன்றத கன்சல்டேஷன்றத கன்கரன்ஸ்ன்னு அவங்க பொருள் கொள்றாங்க எங்க தான் இறுதி முடிவு நமதுன்றாங்க அந்த பேரை இறுதிப்படுத்துறது நாங்க நீங்க சொல்றீங்களா அப்துல் அமித நாங்க உங்க ஆட்சியை சொன்னா நாங்க ஒத்துக்கிட்டோம்னா விட்டுடலாம் நாங்க ஒத்துக்கலன்னா அவரை நியமிக்கணும் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு இருக்கிறது மற்றபடி இதுல வேற ஒன்னும் கிடையாது இவங்களே நியமிக்கிறது அவங்களே நியமிக்கிறதுன்றதெல்லாம் ரெண்டுத்திலையுமே வந்து குறைபாடு இருக்கு ரெண்டுத்திலையுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து நான் தொண்ணூற்றி மூணு முன்னுக்கு முன்னாடி ஆகட்டும் தொண்ணூற்றி மூணுக்கு பின்னாடி ஆகட்டும் இப்போ மூணு மூணு ரெண்டு இன்னைக்கு நம்முடைய லா மினிஸ்டரோட தகவலே வந்தது என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து மொத்தம் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஐகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அதில் நானூற்றி முப்பது பேர் ஜென்ரல் கேட்டகரி உயர் சாதிக்காரங்க எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடே கிடையாது இடஒதுக்கீடு கிடையாது நீங்க இடஒதுக்கீடு வந்து இல்லாட்டி கூட எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு தரலாமே அது அதே மாதிரி இப்போ ஓபிசி வந்து ஐம்பத்தி எட்டு பேரு எஸ்சி வந்து இருபத்தி ஏழு சாரி மைனாரிட்டிஸ் இருபத்தி ஏழு பத்தொன்பது எஸ்சி ஆறு பேர் எஸ்டி 
இதுதான் நீங்க பாருங்க கிட்டத்தட்ட இப்ப ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல நானூத்தி முப்பது இதுதான் எஃப் தொழுந்து நான் இது வந்து கலியுத்துக்கு முன்னாடி இதுதான் பிரச்சனை அதாவது அனைவருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்றோம் இதை வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கணுமா வேணாம்ன்ற பிரச்சனைக்குள்ளார அப்புறம் போகலாம் ஏன்னா அதுல உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இதுல வந்து உயர் பதவிகளுக்கெல்லாம் எதுக்குமே கொடுக்கறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டம் அது ஒரு சட் அராஜகமான ஒரு சட்டம் சட்டம்னா உயர் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தான் சட்டம் உச்ச நீதிமன்றம் மண்டல் தீர்ப்பில் சொல்லும்போது ஒன்பது நீதிபதிகள் அவர் இன்னும் பல தீர்ப்புகளில் நீ வந்து துப்புரவு பணி இது கிளார்க்கு பணி இதுகள்லாம் ரிசர்வேஷன் கொடு உயர் பதவிகளுக்கு கொடுக்காதுன்றான் உயர் அதிகார பணி உயர் அதிகார பதவிகளுக்கு பல கொடுக்கக்கூடாது அதை கொள்கை முடிவு எடுக்கக்கூடியதுக்கெல்லாம் கிடையாதுங்கிறான் அதே மாதிரி ஜட்ஜோட பதவிகளுக்கும் கிடையாது உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற பதவிகளுக்கு பல மாநிலங்களில் மாவட்ட நீதிபதிக்கே கிடையாது நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்க மாதிரி எனவே இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிறது ஆனால் அது க அதனால் கொலேஜியத்தில் பல பிர பல குளறுபடிகள் இருக்குது இந்த கொலேஜிய சிஸ்டத்துக்கு பதிலாக வந்து என்ஜிஏசியை ரத்து பண்ணி கொண்ட தீர்ப்புலேயே அதை நீதிபதி இந்த குரியன் ஜோசப் சொல்கிறாரு இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் வெல் இட்ஸ் திஸ் கொலேஜியம் இஸ் நாட் வெல் நோ ப்ராப்ளம் பட் என்ஜிஐசி பேட் ஏன் அது என்ஜி இதில் வந்து சொல்கிறார் கொலேஜியம் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி இஸ் நாட் தேர் இதெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டு குற்றம் சொல்லிட்டு ஆனால் என்ஜிஐசி இதெல்லாம் தீர்க்கல அதனால நான் எங்கேயே ரத்து பண்ணுறாரு இன்னும் சொன்னால் அதிகப்படுத்துது அதிகப்படுத்துதுன்றாரு அதான் இன்னைக்கு பிரச்சனை அதை வாதாடினவங்களும் இப்போ பாலி நாரிமன் அரவிந்தத்தார் ராஜீவ் தவன் இவர்கள்லாம் கலேஜியம் சிஸ்டத்தை எதிர்த்தவங்க அவங்க தான் எங்கேயே ஈஸியாக ரத்து பண்ண சொல்லி வாதாடுறாங்க அவங்களும் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இதை எனவே இதை விட ஒரு சுப்பீரியர் சிஸ்டம் இதை விட மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பை கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கு என்னென்னாங்க அரசமைப்பு சட்டத்தில் அவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அரசாங்கத்துக்கு பல முக்கிய பதவிகள் கவர்னர் அவங்க கண்ணாமன்னா நியமிச்சிக்கலாம் அது அதுக்கு நம்ம கேள்வி கேட்கணும் இப்போ நம்ம இப்போ இனிமேல் காலம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது இப்போ வில்சன் கூட ஒரு பில் ஒன்று மூவ் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து எலக்டட் கவர்மெண்ட்டோட கன்சல்டேஷன் பண்ணுன்ட்டு அது அபாலிஷ் பண்ணுறதல்ல கன்சல்ட் பண்ணுன்ட்டு கவர்னரை நியமிச்சிக்கலாம் அவங்க அது எலெக்ஷன் கமிஷனர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவங்க அவங்க விருப்பப்படி நியமிச்சிக்கலாம் இப்போ கூட ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனரை நியமிச்சது பிரச்சனையாச்சு இன்னும் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இன்றைக்கி விஆர்எஸில் போகிறார் ஓஆர்எஸ் போகிறார் அடுத்த நாள் இவாஸ் அப்பாயிண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து முழு டென்யூ இருக்காது இந்த இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை அது ஒரு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுடைய சேர்மன் யூபிஎஸ்சி சேர்மன் அதுக்கப்புறம் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ அப்புறம் எஸ்சி கமிஷன் நேஷனல் கமிஷன் சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் மெம்பர்ஸ் ஷெடியூல்ட் ட்ரைப் நேஷனல் வைஸ் சேர்மன் மெம்பர் ஓபிசி சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் மெம்பர் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் இதெல்லாம் இவங்க எப்படி ஒன்றால் நியமிச்சிக்கலான்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனை பெர்மிட் பண்ணுது இவங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சுன்னா கான்ஸ்டியூஷன் போடுவோம் இவங்களாம் யோக்கியமாக நடப்பாங்கன்ட்டு ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிறது என்னென்னா இல்லை ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் மாதிரியே இந்த மாதிரியான நியமனங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் வேணும்ன்றது இன்னைக்கு விவாதமாக இருக்கணுன்றது தான் இது இல்லாமல் கான்ஸ்டியூஷனே இல்லாமல் சில சட்டங்கள் இருக்கு பாருங்க சட்டங்கள் வந்து இப்போ சிபிஐ டைரக்டர் அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நியமிச்சிக்கலாம் அதை பேங்க் மேனேஜர்லாம் போடுவாங்களே அது பேங்க் விசாரணை குழுவில் சிபிஐ விசாரணை குழுவில் இல்லை இல்லை சிபிஐ டைரக்டரை எலக்ட் பண்ணுறது முறையில் பேங்க் மேனேஜர்லாம் இல்லை அதுக்கான மத்திய அரசு வந்து பிரைமசி அவங்க நினச்ச மாதிரி அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்கோட கவர்னரை நியமிக்கிறதுல வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் டைரக்டரேட்டர்களாக இருக்குது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவங்க கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வந்து சட்டத்துக்கு எல்லாம் நியமனம் இதெல்லாம் சட்டத்துக்கு கீழே நியமனம் இது கான்ஸ்டியூஷன் நியமனம் நான் சொன்னதெல்லாம் கவர்னர் இதெல்லாம் இந்த இந்த அதிகார குவியல் இருக்கு பாருங்க இது வந்து இந்த அதிகார குவியல்ல ஒரு செக் வைக்கிறது வந்து ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு என்ன சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கேட்கணும்னு இருந்தது அதை வந்து காலேஜ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இல்ல காலேஜத்தை கேட்க காலேஜியம் என்றது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் சம்பந்தமாக மூணு பேர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பிளஸ் டூ கண்டிப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் நியமனத்துக்கு அஞ்சு பேர் ஒன் டு ஃபைவ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பிளஸ் ஃபோர் அவங்க தீர்மானம் பண்ணுன்றது அதுதான் இப்போ இருக்கிறது அதை மாற்றணும் மாற்றலாம் என்ன ஒன்றும் அதில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒன்றை கொண்டு வருவதற்கு இந்த அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது பார்லிமெண்டில் கொண்டு வரணும் இப்போ கொலிஜியத்தை மாற்றலாம்னா என்ன மாதிரியான ஒரு வடிவம் இருந்தால் நல்ல
ஏன்னா ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு 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 சுதே சுயேட்சையாக இயங்கக்கூடிய நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்கணும் இந்த அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கான் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஐம்பது கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது என்னென்னா எக்ஸிகூட்டிவ்லேருந்து ஜுடிஷியரியை பிரித்து இருக்கணும் அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வந்து நினைக்கிற ஒரு செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரின்றது ரெண்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜும் அவங்களுடைய ஓத்து எடுக்கிறது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லுது எப்படி எடுக்கணும்ன்ட்டு அதில் என்ன அவங்க சொல்கிறதுல முக்கியமானதுன்னா நான் ஐ டிஸ்சார்ஜ் மை டியூட்டிஸ் நான் என்னுடைய பணிகளை நான் ஃபியர் ஆர் ஃபேவர் என்று நான் செய்வேன் யாருக்கு பயந்தோ அஞ் அஞ்சியோ அல்லது யாருக்கு அனுசரணையாகவோ செய்ய மாட்டேன் ஐ வில் அப்ஹோல்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் த லாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் லாஸ்ன்னா வெறுப்பு அரசியல் இருக்கக்கூடாது நீ அரசியல் இருக்கலாம் வெறுப்பு அரசியல் இருக்கக்கூடாது இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மைய விவாதமாக இருக்கு இன்னைக்கு இப்போ இந்த 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 ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் நியமனத்தில் இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒன்றிய அரசை வந்து அதை இது பண்ணுறது என்னென்னா முழுக்க முழுக்க இப்போ கவர்னர் நியமிக்கிற மாதிரி ஏன் மற்ற கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆடிட் நியமிக்கிற எல்லாத்தையுமே தாங்க பண்ணு தாங்க நினச்ச மாதிரி முழுக்க முழுக்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் இந்திரா காந்தியை தான் செஞ்சாங்க நினச்சாங்க இந்திரா காந்தி அதான் செஞ்சாங்க அதை இப்போ எதிர்த்தவர்கள் இப்போ அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க ராஜீவ் காந்தி அப்படி தான் நினைச்சாரு யார் யார் பலம் பொருந்திய ஒன்றிய அரசாக இருக்காங்களோ அவங்க அப்படி தாங்க நினைக்கிறாங்க நான் சொல்கிற ஆளை நீ போடப்ப நான் சொல்கிற ஆளை அங்கே உட்காந்துருக்கணும் இப்போ இது செய்கிறாங்க கலேஜியமாக அவங்க ஆளை போடுறாங்க கலேஜியமாக அவங்க ஆளை போடுறாங்க போடலாம் சொல்ல முடியாது நான் அதனால் கடைசி அந்த உதாரணம் தான் செய்கிறாங்க மன்னராட்சின்னு அந்த மனை நிலைன்னு இல்லைங்க இப்போ நான் இப்போ கவர்னர் இதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனே அவங்களுக்கு அது அதிகாரத்தை கொடுக்குது கவர்னரை போடும்போது இங்கே எலக்டட் கவர்மெண்ட்டு மக்களால் எட்டு கோடி ஏழு கோடி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை கேட்க வேண்டிய இல்லை இங்கேயோ கேரளாவிலையோ இல்லை தெலுங்கானாவிலையோ இல்லை பெங்கால்லையோ இங்கெல்லாம் வந்து பிஜேபி இல்லாத அரசு இருக்குது அவங்கள அந்த அரசை கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்றதே தவறானது அதில் ஒரு மாற்றம் தேவை நாங்கள் கேள்விப்பட்ட வகையில் அமெரிக்காவில் ஒரு நீதிபதிகள் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பத்து நீதிபதிகள் இந்தந்த நீதிபதிகள் இவங்க தேர்வு குழுவில் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஓப்பனாக ஊடகத்தில் அறிவிக்கிறது இது சம்மந்தமாக ஆட்சேபணவிகளோ அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு இருந்தாலோ பொதுமக்கள் தொழிற்சங்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் தெரிவிக்கலாம்னு ஒரு ட்ரான்ஸ் செனட் என்கொயரிம்பாங்க நீங்கள் அதை நீங்கள் அங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்று அது ஒரு அப்படி ஒரு விசாரணை ரெண்டு அதில் வந்து கடைசியாக செனட் விசாரணை இருந்தால் விட கடைசியாக இந்த அதிகாரம் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும் இப்போ ட்ரம்ப் வந்தால் ட்ரம்ப் பண்ணுவாங்க அந்த அரசாங்கம் தான் பண்ணுன்றது தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம இதில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இருக்குது பாருங்கள் அம்பேத்கரோட விவாதம் நடந்தபோது அரசமைப்பு அவையில் விவாதம் நடந்தபோது இதை நிராகரிக்கிறாரு இந்த அதிகாரத்தை உங்கள் கிட்டே கொடுக்கக்கூடாது கேபினட் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது அரசாங்கத்துக்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது பார்லிமெண்ட்டுக்கிட்டும் கொடுக்கக்கூடாது இதை வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ்கிட்டவும் கொடுக்கக்கூடாது வெறும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்கிட்டோ அவர் தான் இறுதி முடியும்னு கொடுக்கக்கூடாது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கக்கூடாது எனவே இதை வந்து ஒரு பேலன்ஸு பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அதனால தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒரு மூணு தீர்ப்புகள் இருக்குது செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸும்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் இல்லை செகண்ட் ஜட்ஜஸ் தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸுன்னு சொல்லுவாங்க தொண்ணூற்றி மூணுலேயும் தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் வந்து வழக்கு தான் இந்த உச்ச நீதிமன்ற இந்த கொலேஜியம் இருக்குது பாருங்கள் கொலேஜியம் ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கொலேஜியம் வந்து தான் சுப்ரீம் அசின்றது இருக்குது பாருங்கள் அதை சொல்கிறது வந்து அதில் தான் தொண்ணூற்றி மூணுக்கு அப்புறம் இந்த நடைமுறை இருக்கே இப்போ வரும்போது அதனால் இவங்க வந்து ஒரு புது ஒரு <laughs> 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 அஞ்சு பேர் ஐ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு உச்ச உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அந்த அஞ்சு பேரில் முதல் மூணு பேர் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்குன்னு இருக்கே ஏன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அத்தனை பேருமே சேர்ந்து இதை முடிவு எடுக்கட்டுமே இன்னும் வைடர் கன்சல்டேஷன் இருக்குன்னு கருத்தை சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஏன்னா இப்போ அமெரிக்காவை இங்கே ஒப்பிடக்கூடாது ஒப்பிட முடியாதுன்ட்டு அம்பேத்கர் சொல்கிறார் ஏன்னா அம்பேத்க அம்பி அங்கே அங்கே அமெரிக்காவில் மக்களினுடைய சிவில் சொசைட்டியுடைய அவங்களுடைய செயல்பாடு வளர்ச்சி கூடுதலாக இருக்குது சின்ன உதாரணம் ஒரு பிளாக் வந்து அங்கே அடித்து கொள்ளப்படுறோம் பிளாக் லீவ்ஸ் த மே
தூத்துக்குடியில் மட்டும்தான் நடந்தது இங்கே அடுத்த நாள் இந் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஸ்தம்பிக்கலையே இந்தியா ஃபுல்லாக ஸ்தம்பிக்கலையே எப்படிரா நீ பதினஞ்சு பேர் புரிவி சொல்கிற மாதிரி பதிமூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்புறம் எப்படி கொண்டுன்ட்டு இது இது ஸ்டெர்லைட்டில் தொடர்ந்து இது நடக்குது அப்போ இப்போ இது இது அதே மாதிரி இப்போ தலித்துகளுடைய பிரச்சனை மைனாரிட்டிகளில் தாக்கப்படுறது இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அப்போது இதை விட கூடு கூடுதலாக இருந்தது அதனால தான் அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு அமெரிக்காவை நீ கம்பேர் பண்ணாத எனவே நீங்கள் அரசாங்கத்துக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க முடியாது ஜட்ஜிக்கு சொல்றாரு இதே கவர்னர் அவர்கிட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்து வழிகிறாங்க இதே நான் சொன்னேன் கண்ட்ரோலர் இந்த ஆடிட்டர் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் கமிஷன் இதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ அதனால தான் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து நேர்மையாக செயல்பட பண்ணுறாரு ஏன்னா அவர் நியமிக்கிறாங்க இங்கே இங்கே பாருங்க இதில் இருக்கிறதுலையே இப்போ ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு நியமிச்சிட்ட பிற்பாடு அவங்க ரிமூவ் பண்ண முடியாது ரிமூவ் பண்ண முடியாது அவங்க நீக்க முடியாது பதவியை அவங்க அவங்க பர்மனண்ட் ஆகிட்ட அடிஷ்னல் ஜட்ஜாக இருந்தார் முப்பது வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்குன்ற மாதிரி அப்படி இல்லை இல்லை அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரை ஹைகோர்ட்டு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருப்பார் ஒவ்வொருத்தருக்கு மாறும் இப்போ நான் ஏழு வருஷம் தான் இருந்தேன் இப்போ என்ன கூட இப்போ நியமிக்கப்பட்டவர் தான் ஜஸ்டிஸ் ராஜா அவர் என்னை விட ஏழு வயசு சின்னவர் நான் அவர் உடனே நான் நியமிக்கப்பட்டேன் அவர் இன்னும் கூட இருக்கார் இப்போ இந்த மூணு நாலு மாதம் ரிட்டையர் ஆகிறாரு ஜஸ்டிஸ் சிவஞானம் சுந்தரேஷ் வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் போயிட்டார் என்ன கூட தான் நியமிக்கப்பட்டவர் அதனால் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஹைகோர்ட்டுக்கும் ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸுக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அறு இருக்குது அதுதான் இருக்குது அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஹைகோர்ட்டை ஹைகோர்ட்டில் வந்து பதில் அப்பாயின்மெண்ட் போது அடிஷ்னல் ஜட்ஜு அடுத்து ரெண்டு வருஷம் பொறுத்த வழக்கமாக கன்ஃபர்ம் பர்மனன்ட் பண்ணுவாங்க பர்மனன்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண முடியாது ரிமூவ் பண்ணணுன்னா பாராளுமன்றத்தில் இம்பீச்மெண்ட்டுக்கான தீர்மானம் கொண்டு வந்தால் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஒரு சனி சட்டம் இருக்கு அந்த சட்டத்தின் கீழே ஒரு விசாரணை நடக்கும் அது அது அதுக்குள்ள நான் விவாதத்துக்குள்ளே போகிறேன் அதனால ஒரு நீதிபதியை அது அது பேர் இம்பீச்மெண்ட் மோஷன்பாங்க அதை கொண்டு வரணும் அது முதல்ல அந்த மோஷன் அது முதல் ஒரு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு நோ மோஷன் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ராஜ்யசபையில் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது எம்பி கையெழுத்து போடணும் லோக்சபாவை தான் நூறு பேர் போடணும் இது வரைக்கும் ஒரு நீதிபதி கூட அதை கேட்டு ரிமூவ் பண்ணதில்லை இது மோஷன் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஒரு அதில் ஒன்று ரெண்டு பேர் அவங்கள ரிசைன் பண்ணியிருக்காங்க சில மோஷன்லாம் அதுவே ட்ராப் ஆகுது ஏன்னா அதில் அதில் வர டெவலப்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் அதை எல்லா இடங்கள்லையும் சொல்கிறது இப்போ நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இப்போ பிஜேபி அரசுக்காக நம்ம சொல்லி ஆகணும் குஜராத் ஹைகோர்ட்டில் பர்திவாலான்றவர் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நியமிக்கப்படுறார் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அவர் மே அஞ்சாம் தேதி இன்றைக்கி கொலேஜை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது ஆறாம் தேதி இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஏழாம் தேதி அவர் பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு இந்த மின்னல் வேகத்தில் நடக்குது அந்த பர்சிவாலா யாருன்னா அவரை வந்து அவருக்கு மூத்தவராக இருக்கக்கூடிய பல நீதிபதிகளை சூப்பர் சீட் பண்ணி போடுறாங்க குஜராத்தில் அவருக்கு மேலே மூ ரெண்டோ மூணோ நாலு பேர் இருக்காங்க மூ போடுறாங்க ஆல் இண்டியா லெவலில் நிறைய பேரை ஓவர் லுக் பண்ணி போடுறாங்க சரி போடலாங்க சரி போட ஆட அவ்வளோ கெட்டிக்காரர் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க போட்டோம் காலேஜும் சொல்லுது அரசும் போடுது என்ன ரெண்டாயிரத்தி பாஞ்சில் அவர் தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு ஹர்திக் பட்டேல் வழக்கில் என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாருன்னா இந்த நாடு கெட்டு போனதுக்கான காரணம் ரெண்டு ஒன்று ஊழல் ரெண்டு இடஒதுக்கீடு அதனால் ஐம்பத்தி ஏழு எம்பிஸ் ராஜ்யசபா எம்பிஸ் இம்பீச்மெண்ட் மோஷன் கொடுக்குறார் ஒன்று இந்த தீர்ப்பில் அந்த பேராவை அவர் டெலீட் பண்ணிடுறாரு நீக்கிடுறாரு நீக்கிற உடனே இம்பீச்மெண்ட் மோஷன் ட்ராப் ஆகிடுது அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறாரு அவர் தான் இடபிள்யூஎஸ் தீர்ப்புலையும் சொன்னவர் ஒருத்தர் பணம் உயர் சாதிக்காரருக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன நீதி மூன்று நீதிபதிகள் அவர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்களா எப்படிலாம் நடக்குது இதான் வந்து இந்த விவாதம் தேவை இதை யாரு இந்த அஞ்சு பேரை இந்த அஞ்சு பேரை அஞ்சு நீதிபதிகள் பண்ணுறாங்க அது யாரு தலைமை நீதிபதி யூ லலிதா அதில் இருக்காரு அவர் தான் இந்த மூணு பேர் நீதி அந்த அஞ்சு நீதிபதி நியமிக்கிறார் அவர் உட்பட இந்த இது விசாரிக்கணும்ன்ட்டு அவருக்கு தெரியாதா பரதி வாழா இப்படி சொல்லியிருக்காரு அவர் இந்த பெஞ்சில் போடுறோமேன்ட்டு இதாங்க அரசியல் இன்னைக்கு பேச வேண்டியது மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் ஆமாம் இப்போ யூயு அவர் லலித்திருக்கார் பாருங்கள் அவர் வந்து இந்த இடபிள்யூஎஸ் தப்புன்னு தீர்ப்பு கொடுத்தாரு ஆனால் பெஞ்சு வந்து இப்படி கொடுக்குது பெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது பாருங்கள் அது அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் குஜராத் அதில் இவர் திவேதின்ட்டு ஒரு அம்மா இப்போ
இது காலி பண்ணிடும்ட்டு அவ்வளோதான் இவன் எப்படி பண்ணுவார் பருத்தி வாழா ஏற்கனவே இப்படி சொன்னவர் எனவே இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சொல்லணும் இது வந்து என்னன்றது அதனால தான் இதை எதிர்த்த விவாதங்கள் நடக்குது இன்றைக்கி அரசியல் இருக்குது ஏன்னா அந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கப்புறம் இது அரசியல் இன்னைக்கு இடபிள்யூஎஸ் தீர்ப்பு இன்னைக்கு அது ஒரு அது வந்து சாரி அரசியலில் சரித்திரம் அது ஒரு சரித்திரம் ஏன்னா இன்னைக்கு அது ஒரு விவாதத்துக்கு உள்ளது ஆய்வுக்கு உள்ளது நாமும் நம் பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததியினரும் அதை பற்றி விவாதிப்போம் தொடர்ந்து விவாதிப்போம் எனவே இப்போ அந்த நீதிபதி பற்றி இந்த கருத்து சொல்லணும் பாரு இந்த அரசு இப்படி பண்ணியிருக்கு இந்த இந்த உச்ச நீதிமன்றம் அவரை காலேஜும் பரிந்து வச்சுருக்கு அரசு நியமிச்சிருக்கு எவ்வளோ வேகமாக நியமிச்சிருக்கு அவரை வந்து இடபிள்யூஎஸில் போட்டாங்க அவர் அடுத்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வர போகிறார் என்ன இப்போ என்ன இதான் இதுதான் இந்த தகவல்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போகணுன்றது தான் இப்போ நீங்கள் ச இந்த மீடியா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் தான் இதை கொண்டு போகணும் நீதித்துறையில் இப்படியான நியமனங்கள் பல்வேறு தீர்ப்புகளில் எதிரொலிக்கிறத பார்க்குறோம் ஜிஆர் ஜஸ்டிஸ் ஒரு ஜிஆர் சாமிநாத நியமனம் அதைத் தொடர்ந்து அவருடைய சில தீர்ப்புகளில் சர்ச்சைகள் வந்தது இப்போ அவங்க விக்டோரியா கௌரி அவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட தீர்ப்புகளை தீர்ப்புகள் இப்படி நாடு முழுக்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏறக்குறைய பாஜகவனுடைய நியமனங்கள் இந்தியா முழுக்க பல்வேறு பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறீங்க இது மக்களுக்கு போய் சேரணும் இல்லை இல்லை இப்போ ஜி ஆர் சாமிநாதனுடைய நியமனத்தின் போது கௌரி மாதிரி அவர் பிரச்சனை எதிர்கொண்டதாக எனக்கு தெரியல அவர் பிஜேபிக்குள்ள இருந்தார்ன்றது வழக்கறிஞர் இருக்கிறதுல தப்பு நான் அதை அரசியல் இருக்கிறத பற்றி இல்லை வெறுப்பு அரசியல் பேசினார்னு அவர் பேரில் குற்றச்சாட்டு கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த வெறுப்பு அரசியலை அவருக்கு முன்னாடி வைக்கிறார் என்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படும் ஆமாம் முக்கியமாக மாரிதாஸ் விடுதலை இல்லை மாரிதாஸ் அல்ல நீங்கள் அது பேர் என்ன மாரிதாசை விட நான் ரெண்டு தீர்ப்புகளை நான் சொல்லணும் ஒன்று மைக்கேல்பட்டி மைக்கேல்பட்டி தீர்ப்பில் வந்து அவர் வந்து அவரை அவர் அந்த வழக்கை நடத்திய வேகம் இருக்க அதுவும் மைக்கேல்பட்டியில் அந்த ஒரு பொண்ணு லாவண்யாவா அது அது கொலையில் அது தற்கொலையில் அதில் வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கான பிரச்சனை அந்த கிறிஸ்தவர்கள் இதுக்காக மைக்கேல்பட்டி இந்த ஊர் ஏன் பேர் வந்ததுன்றதெல்லாம் அந்த 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 தீர்ப்பினுடைய போகிற பாதை போடும்போது அது சினிமாவெல்லாம் சொல்லுவார் பாலச்சந்தர் அதெல்லாம் சொல்லி பாரு மதம் மாறினவங்க நான் வந்து நான் கிறிஸ்த இந்து வந்து கிறிஸ்டியனாக மாறணும்னே பொட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் நான் வந்து மீண்டும் நான் இந்து மதத்துக்கு போகிறேன் இதெல்லாம் இந்த வழக்குக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இந்த 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 மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவர்கள் அதை படிக்கும் போது என்ன முதிர்வு வருவாங்க தான் கேட்குறோம் அதே மாதிரி வந்து சங்கராச்சாரியார் வழக்கில் அவர் சொல்கிறது சங்கராச்சாரியார் வழக்கில் வந்து சங்கராச்சாரியார் அவர் அவர் வந்து தமிழ் இந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது உட்கார்ந்து இருப்பது தவறு இல்லைன்றது நமக்கு என்னென்னா அந்த வழக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் அது ஏன்னா சங்கராச்சாரியார் பேரில் யாரும் புகார் சொல்லவில்லை எந்த எஃப்ஐ யாரும் அவர் பேரில் இல்லை அவர் ஏண்டு நிற்கலை அப்படின்ட்டு அது அல்ல அது பிரச்சனையே அந்த வழக்கு என்னென்னா சங்கராச்சாரியார் ஏழுந்து நிற்கலைன்னா ஒன்று நாம் தமிழர் கட்சியுடைய ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சங்கராச்சாரியார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளைக்குள்ளே போய் ரகலை பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த கிளை நிர்வாகிகள் அந்த ரகலை பண்ணவங்க பேரில் ட்ரஸ்ட் பாஸ்ட்ன்னு சொல்லி ஒரு எஃப்ஐஆர் வழக்கு எஃப்ஐஆர் பதிவாகுது அந்த எஃப்ஐஆரை வந்து ரத்து பண்ண சொல்லி இவங்க ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு போடுறாங்க தங்க பேரில் குற்றவாளிகள் அவங்க அதுக்கிடையில் ரெண்டு பேருமே ரோ லோக்கல் ரெண்டு பேரும் ராமேஸ்வரம் ரெண்டு பேரும் பேசி அதை ராசி ஆகிறாங்க காம்பரமைஸ் ஆகிறாங்க இதுக்கு ராசி ஆகிற வழக்கு இப்போ ராசி ஆகாத வழக்குன்னு இருக்கு இப்போ ஒரு கொலை கேசில் ராசி ஆக முடியாது அவங்களே ஒத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு வழக்கு போட்டு அப்போ கட்சி என்ன சொல்லணும் வக்கீல் தான் போகிறாரு பார்ட்டி அவரை சொல்லுவாங்க நம்ம வராசி ஆகிட்டிங்களா அப்போ சரி எஃப்ஐஆர் ரத்து பண்ணுறோம்பாங்க இதில் ரெண்டு பேரும் ராசியாக போட்டால் அவர் என்ன சொல்லணும் இதில் ராஜ் வழக்கிற என்ன க்ளோஸ்டுன்னு சொல்லி அடுத்த கேஸுக்கு போகணும் இதை வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சங்கராச்சாரியார் உட்காந்துக்கிட்டா தப்பு கிடையாது அது இந்த வழக்கில் எங்கே எங்கே வருது ஏன்னா சங்கராச்சாரியார் வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு இது தப்பு அப்படின்றதுக்காக அவர் பேரில் எஃப்ஐஆர் கிடையாது அவர் பேரில் எஃப்ஐஆர் போட்டு யாரோ ஒருத்தர் போட்டு அவர் பேரில் ஒரு குற குற்ற வழக்கு வந்தால் அப்போ நீ சரி எங்கே அது சட்டப்படி கிடையாது சட்டப்படி தமிழ் தாய் வாட்டு நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு நீ சொல்லு இதில் இதை சொல்கிறது அப்போ என்னென்னா அப்போ உன்னுடைய இந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க அப்போ இந்த நம்பிக்கை வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இது ஒரு இது வரும் அப்போ மைக்கேல்பட்டியில் ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு உங்கள் பேர் ஒரு ஐயம் வரும் இது இருக்கக்கூடாதுன்னு தாங்க சொல்கிறோம் நான் நான் இருக
ஜேசவனோட மெசேஜ் அப்படி போகக்கூடாது நீங்களுடைய செயல்பாடு அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் இப்போ கௌரியோட செயல்பாடு அப்படி இருக்குன்றது தான் இன்னைக்கு விவாதம் ஆனால் சுவாமிநாதனை பொறுத்தவரை முன்னாடி அப்படி இல்லை இப்போது இருக்கு அதை அவர் திருத்திக்கணும்னு சொல்லும் நீ பொதுவாக அப்படி இருக்கணும் நீ இந்த மாதிரி வரும்போது ஏற்கனவே உன்னை ஏற்கனவே உன் அரசியல் பின்னணி இருக்கு என் பே எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு இந்த தொழிலாளி முதலாளி பிரச்சனை வரும்போது ஒரு முதலாளிகள் சம்பந்தமாக வரும்போது நான் எப்படி வழக்கை பற்றி நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நடத்தணும் அப்பா கரெக்டாக பண்ண அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மைனாரிட்டி சம்பந்தமான வரும்போது நீ ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் பாஜக ஆட்சி காலத்தில் கடைசி கடைசியாக பல்வேறு தரப்பினர் போராடி இருந்தால் கூட எது பயங்கரமாக பேசப்பட்டுச்சுன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் தலைமை நீதிபதி உள்ளிட்டு அவங்கள்லாம் வந்து நீதித்துறையே இன்றைக்கி ரொம்ப ஆபத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டியை அளித்த விஷயம் அது 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு நான்கு நீதிபதிகள் அது ஆமாங்க இப்போ அது இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த நீதித்துறை சூழல் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி உங்களுடைய தாங்க இப்போ இப்போ இவ்வளோ நேரம் தானே இவ்வளோ நேரம் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் மொத்தமாக ஒரு தொகுப்பில் மகளிர் புரிகிற மாதிரி இப்போது எப்போதைக்கு எப்போது வலுவான ஒன்றிய அரசு இருக்கிறதோ அது இந்திரா காந்தி காலத்தில் ஆரம்பிச்சு அதுவும் நேரு காலத்தில் இல்லை நேரு காலத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய முதல் கட்டத்தில் கூட இல்லை எழுபதுக்கு அப்புறம் எழுபதுகளுடைய பிற்பகுதியில் ஆரம்பிக்குது அவங்க வந்து எண்பது எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு காலம் எண்பது எண்பத்தஞ்சு காலம் தான் அவங்க வலுவாக இருந்தபோது இந்திரா காந்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் அதை இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வேண்டிய நிர் நியமனங்களை உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றங்களை உதாசீனப்படுத்தி தாங்கள் விரும்பியபடி நியமித்தார்கள் அதாவது அரசு சொல்கிற ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டாங்க அரசு சொல்கிற ஆட்கள் நியமிக்கிறது அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு அதை ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அவங்க அடுத்து பர்மனன்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக ஆக்கணும்னா இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான இதெல்லாம் தகவல்கள்லாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புலேயே இருக்குது பண்ணாங்க அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து சீனியர் மோஸ்ட் வருவார் இப்போ சந்திரசூட் ஐயா தான் அவர் தான் சீனியர் மோஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி லலித் அவர்கள் தான் வந்து சீனியர் மோஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ரமணா அவர்கள் தான் சீனியர் மோஸ்ட் அதை வந்து இந்திரா காந்தி பார்த்தேன் இன்னி கூடையும் இவங்க பண்ணலன்னா இன்னைக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் படி பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு அதனால இல்லாட்டி இவங்க கூடாது மாற்றி கை வைப்பாங்க சந்திரச்சூட்டுக்கு மேலே வேற ஆளை கொண்டு வருவாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு சச்ச ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி எழுபத்தி மூணில் மூன்று நீதிபதிகளை வந்து சூப்பர் சீட் பண்ணி ஏ என் ட்ரேவ சீஃப் ஜஸ்டிஸாக போடுறாங்க ஷீலட் எக்டே குரோவர் அப்படின்ட்டு அதில் ஹெக்டே வந்து காங்கிரஸ்காரர் காங்கிரஸில் எம்பியாக இருக்க ஒரு ராஜ்யசபா எம்பியா அப்போ ஹைகோர்ட் வராரு அது சுப்ரீம் கோர்ட் வராரு அவர் சீனியர் அவர் கீழே இருக்கக்கூடிய ரேவை போடுறாங்க அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி பீரியடில் எம்ஹெச் பெக்க போடுறாங்க எச்ஆர் கண்ணாவை நீக்கிட்டு போடுறாங்க எச்ஆர் கண்ணான்றவர் அதனால் இது அது உயர் அதே மாதிரி பதினாறு பேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த காலம் அவசர நிலை காலம் அதுக்கடுத்து அவசர நிலை காலத்தை ஒட்டி எண்ப எண்பதுக்கு அப்புறம் நடந்த எண்பது பலமாக இருந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு வேண்டிய நியமங்களை பண்ணாங்க அந்த சூழலில் தான் இந்த கலிஜியல் சிஸ்டம் உருவாக்கப்படுது உச்ச நீதிமன்றத்தால் அதாவது ப்ரைமசி நமது நீ உனக்கு உனக்கு ரோல் இருக்குது கன்சல்டேஷன் இருக்குது நீ சொல்கிற ஆள் நாங்கள் போடுவோம் ஆனால் சில விஷயங்களை நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் இறுதி முடிவு நாங்கள் எடுக்கிறோன்னு அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்க அதுவும் சரியாக செயல்படலன்றது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய விமர்சனம் இப்போ இவங்க வந்த ஒரு பாடு கண்ணா பண்ணாண்டு அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி காலத்தில் இவர்கள் என்ன குற்றச்சாட்டை செய்தார்களோ அதை விட கூடுதலாக இப்போ பயனாளிலேருந்து செய்கிறாங்க கோபால் சுப்பிரமணியம் என்ற ஒரு வழக்கறிஞர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் ரோஹின்டன் நாரிமன் நாகேஸ்வர் ராவ் மூணு பேரை காலேஜும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அதில் ரெண்டு பேரை போடுறாங்க கோபால் சுப்பிரமணியத்தை போடல ஏன்னா அவர் அமித்ஷா பேரில் இருக்கக்கூடிய சொராபுதீன் என்கவுண்டர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அமிக்கஸ் குறியாக நியமிக்குது அதில் இவர் வந்து அமித்ஷாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய கருத்தில் சொல்கிறாரு அதனால் அவர் போய் அவர் காலி பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து இதை இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி காலேஜ் ரெக்கமெண்டேஷனில் இப்போ நாங்கள் நீங்கள் இப்படிலாம் இந்த இந்த கண்டிஷன் போல் ஜான் சத்தியன் மாதிரி அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது தொடர்ந்து கிடக்கு அகில் குரேஷி அப்படின்ட்டு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடியவரை அவர் வந்து இல்லை பரவா அவரை வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அவர் அவர் மத்திய பிரதேசத்துக்கு போடுறாங்க இப்போ நம்ம ஒரே காலேஜ் தான் அந்த காலேஜத்தில் நம்ம ஊர் ராமசுப்ரமணியத்தை ஹிமாச்சல் பிரதேசத்துக்கு போடுறாங்க சிம்லாக்கு அது மொத்தம் மூணு பேர் நினைக்கிறேன் போடுறாங்க இதில் அகில் குரேஷிக்கு மட்டும் நீங்களும் கொடுக்கல அதுக்கு அடுத்து இதுக்காக வச்சு வழக்கெல்லாம் நடந்து குஜராத் ஹை ஐ பார் வந்து வழக்கு போடுது வழக்கு போட்டு பெரிய வீர
அதே மாதிரி ஜெயந்த் பட்டேல் அப்படின்றவர் இப்போ ஜெயந்த் பட்டேலும் குஜராத்தை சேர்ந்தவர் அகில் குரேஷியும் குஜராத்தை சேர்ந்தவர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் அவர் குரேஷியை வந்து முதல்ல பாம்பேவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அடுத்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆகிறார் அவர் அவர் டேர்ன் வரும்போது ஜெயந்த் பட்டேலை வந்து கர்நாடகாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக கூட இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு இங்கே வந்து கர்நாடகாவில் அவர் வந்து நம்பர் டூவாக இருக்கார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து இது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் இல்லை ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறார் அப்போது அதுக்கு முன்னால் இவர் ஆக்டிங் சீஃப்ஸ் ஆகக்கூடாதுக்கு அலகாபாத் போகிறாங்க அவர் ரிசைன்மெண்ட் போகிறார் பல இதே மாதிரி இன்னும் கூட இப்போ ஜோ ஜோசப்பை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர் ஏன் அவருக்கு பட்டாங்கன்னா உத்தரகாண்டில் இவங்க வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைச்சி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டு வராங்க அதை ரத்து பண்ணார் அவர் அதுதான் காரணம் என்று அது சொல்லப்பட்டது அதே மாதிரி ரஜீவ் சக்தர்ன்றவரை இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க டெல்லியிலேருந்து ஏன்னா க்ரீன் பீஸ் இந்த அம்மா பிரியா அப்படின்றவங்களுக்கு லுக் அவுட் சர்க்கிளை கொடுக்குறார் அதை அதை கோஷ் பண்ணார் உடனே அவர் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இங்கே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு தீர்ப்பு சொன்ன சிவஞானத்தை அவங்க குடும்பத்தை விட்டு இப்போ பிரித்து அவர் போய் கல்கட்டாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது கலி ஜெயமதில் இருக்குன்னு கேட்டேன் கலி ஜெயந்தி இருக்கு குழந்தையாக இருக்குது இதை இதை எல்லா செயல்பாட்டுக்குமே இதை மாதிரி இப்போ இன்னும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை இப்போ நம்ம சொல்லலாம் இங்கே 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 த இங்கே ர தகில் ரமணி தகில் ரமணியை வந்து அகில ஆல் இண்டியா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸில் அவங்க நம்பர் ஒன் சீனியாரிட்டியில் அவங்க பாம்பேல இருந்து சென்னைக்கு தலைமை நீதிபதியாக அனுமிக்கப்படுறாங்க எப்போவுமே இப்போ என்ன நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்றுக்கு அப்புறம் தலைமை நீதிபதிகள் வேறு மாநில வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வருவாங்க இவங்க வந்து அங்கே பாம்பேல சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜிக்கு வராங்க அது வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை விட பெரிய நீதிமன்றம் நீதி பெருசு தான் இங்கே எழுபத்தஞ்சு பேர் சாங்ஷன் ஸ்ட்ரிங் தாங்க எண்பது எண்பத்தஞ்சும் இங்கே இருக்கவங்க இந்த அம்மாவை மேகாலயாவை போடுறாங்க மேகாலயாக மூணு பேர் அந்த மாதிரி சைன் பண்ணி போச்சு ஏன் ஒரு விவாதம் என்ன வருதுன்னா இந்த அம்மா உங்களுடைய குஜராத் ரயாட் கேஸை உச்ச நீதிமன்றம் பிக்கி பானு கேஸ் அதை இங்கே மும்பைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது மும்பையில் அதை விசாரித்த மாவட்ட நீதிபதி செஷன்ஸ் ஜட்ஜு அங்கே தண்டனை ஆயுள் தண்டனைலாம் தராரு அந்த ஆயுள் தண்டனைக்கு பேரில் அவங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு வராங்க ஹைகோர்ட்டில் அந்த வழக்கை விசாரித்தது தகில் ரமணி விசாரித்து அந்த தண்டனை உறுதிப்படுத்துகிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் உறுதிப்படுது ஜெயிலில் இருக்காங்க அவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய செஷன் ஜட்ஜு வந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு பேர்லேயும் குற்ற குற்றவாளிகளாக இருக்காங்க அவங்களை விடுவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நேரடி ரோல் கிடையாது குற்றவாளிக்கு உதவி செய்தார்கள்ன்ட்டு அந்த உத்தரவையும் ரத்து பண்ணி அவங்களும் தண்ணை கொடுக்குறது நம்ம யார் தகில் ரமணி அதுக்கு தான் இப்போது அது மட்டும் மூணு பேர் மூணு இங்கே எங்கள் எண்பத்தஞ்சு பேர் என்ன எழுபத்தஞ்சு பேர் என்ன மூணு பேர் என்ன அந்த ஆஃபீஸை அதே இது இது தான் அதே மாதிரி அடுத்து சஜ்ஜீப் பேனர்ஜி அவர் பேனர்ஜி மம்தா பேனர்ஜியா என்னன்னு தெரியல அவரை தூக்கி இப்போ அதே மாதிரி மேகாலயா போட்டாங்க அவர் போயிட்டார் இது 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 தொடர்ந்து இதை இந்த 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 மாதிரியான சிக்கல்கள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இப்போ கர்நாடகாவில் ஒருத்தர் நாகேந்திர ராமச்சந்திர நாய்க்கு அவர் நாலு வருஷமாக பிரச்சனை அவர் பேரை சொல்லி அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் வந்து மூன்றாம் பாலினத்தவர் சௌரப் கிர்பால்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அவர் டெல்லி ஹைகோர்ட்டுக்கு பரிந்துரைக்குது அவருக்கு பைபிரி போட்டு அதையும் இப்போ ச ஜான் சத்தியனோட அது அவர் அவங்க பற்றியும் காலேஜும் சொல்லுது அவரையும் பண்ண நியமிக்கணுன்ட்டு உறுதியாக சொல்லிடுது அது ஹைபிரி போட்டை சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆட்சேபனை பண்ணியிருக்கு என்ன ஆட்சேபனைன்னா இவர் வந்து இவருடைய லிவிங் பார்ட்னர் இந்த இந்த மூன்றாம் பாலத்தர் இன்னொரு மூன்றாம் பாலத்தரோட லிவிங் பார்ட்னர் வந்து சுவிஸ் நேஷனல் சுவிட்சர்லாண்டுக்காரங்க அப்போது இந்த காலேஜ் என்ன சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு நிறைய ஸ்பவுசஸ் அவங்களுடைய கணவனோ மனைவியோ அவங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க இருக்காங்க பல இப்போ ஒரு கவர்னர் வச்சுங்களேன் ஒரு கவர்னருடைய ஒய்ஃப் வந்து வெளிநாட்டுக்காரியாக இருக்கா அவனி கவர்னராக போடுறீங்க அவங்க போடுறதில்ல அதே மாதிரி ஆணோ பெண்ணோ மாற்றி இருக்காங்க ஸ்பவுசஸ் இருக்காங்க அதனால் இந்த நான் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இப்போ ஜான் சக்தி அந்த மாதிரி அதுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எனவே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஒன்றல்ல பலது வந்துக்கிட்டே இருக்கு எனவே இந்த இந்த இதை வந்து இப்போ இப்போ வந்து இப்போ தொடர்ந்து இப்போ அது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்காதது வந்து தீபக் மிஸ்ரா தலைமை நீதிபதியாக இருந்த போதும் அதுக்கு அடுத்து ரஞ்சன் கோகாய் போப்டே அவர்கள் மூணு பேர் இருந்தப்போ இருந்ததாக அடுத்து ரமணாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்
பார்க்கலாம் இப்போ கூட புழுக்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமை நீதிபதி கூட பாபர் மசூதியில் தீர்ப்பு சொன்ன ஐந்து பேரில் ஒருவர் அவர் எனக்கு அந்த இதில் வந்து அந்த அந்த கரையை அவர் வந்து சரித்திரத்தில் என்றைக்குமே நீக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்போ அவசர நிலை காலத்தில் வந்து எப்படி சொன்னார்களோ நீங்கள் வந்து அந்த அடிப்படை உரிமைகள்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டுடுது அதனால் நீங்கள் உங்களை கைது செய்து மிசா சட்டத்தின் கீழே வச்சா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணோ வாஜ்பாயோ அத்வானி யார் பிடிச்சி உள்ளே வச்சாலும் நீங்கள் வந்து எதையும் கேட்க முடியாதுன்னு சொன்ன அந்த செயலை சரி என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன அந்த வழக்கு தீர்ப்பு மாதிரி பாபர் மசூதி தீர்ப்பு என்னுடைய கருத்து எனவே ஏன்னா பாபர் மசூதி தீர்ப்பில் அவர்கள் இந்த இந்துத்துவவாதிகள் இந்த வர்ணாசிரமவாதிகள் இந்த சனாதனிகள் செய்த செயல் தப்புன்றாங்க இடித்தது தப்பு அந்த அந்த கடவுள் சிலையை கொண்டு போய் மசூதிக்குள்ளே வச்சது தப்பு ஆனால் இடத்தை நீ எடுத்துக்கொள் அந்த வழக்கு விசாரணை இடத்தை எடுத்துக்கொள் எடுத்துக்கொண்டு என்ன எங்க நீ வந்து குற்றவாளி நீ அந்த பக்கமா போய் கட்டிக்கோ அதே இடத்துல கட்டிக்கோ அந்த பக்கமா இல்லை உலக அதெல்லாம் இல்லை உனக்கு வேற இடத்துல வேற இடத்துல நீங்க நீங்க இடிச்சது தப்பு நீ என் வீட்டை இடிச்சது தப்பு நீ நான் இடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஈடுபட்டவங்கள்லாம் குற்றவாளிகள் ஈடுபட்டவங்களும் குற்றவாளிகளும் இல்லை இடிச்சது தான் தப்பு அது கிரிமினல் வழக்கு வேற அதுலையும் விடுவிச்சிட்டாங்க அது வேற இது வேற வழக்கு அது இதே கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க இடிச்சது தப்பு உள்ள கொண்டு வந்து கடவுள் சிலையை வச்சது தப்பு மாஸ்க் உள்ள இந்த மசூதி இருந்த இடத்துல ஆனால் இடித்த இடத்தை நாங்கள் இடித்தவர்களுக்கு குடிக்கிறோம் இந்த இடி நீ கோயில் கட்டிக்கொள் அங்கே அப்படின்றத சொன்ன அந்த தீர்ப்பு சரித்திரத்தில் ஒரு ஒரு இல்லை ஒரு கரை படிந்த தீர்ப்பாக பார்க்கிறேன் எப்படி எமர்ஜென்சி கால தீர்ப்பு மாதிரி அது ஒரு கடை பணிந்த தீர்ப்பாக நான் பார்க்கிறேன் நிச்சயமாக இதுவரை நேர்களை நம்முடைய நீதிபதி அவர்கள் அவருடைய உடல்நலனையும் பொருட்படுத்தாமல் நீண்ட நேரம் எப்படி நீதி என்பது மக்களுக்கானதாகவும் அனைத்து மக்களையும் ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காகவும் அவர்களை முன்னேற்றுவதற்காகவும் இருக்க வேண்டும் நீதிபதிகள் நியமனத்திலிருந்து நீதி நீதிபதிகளுடைய தீர்ப்பு வரை எல்லாமே நாட்டையும் மக்களை முன்னேற்றுவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நீண்ட நீதிமன்ற வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் எடுத்து சொன்னார் அவருக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் மிக்க மிக்க நன்றி ஜியா